día de hoy vamos a estar viendo cómo programar una reunión en Jitsi. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador, en este caso voy a abrir Google Chrome y nos vamos a la página de Jitsi, podemos escribirle jitsi.org diagonal jitsi-meet De todas maneras el enlace lo voy a dejar en la descripción Una vez que hemos entrado aquí podemos hacerlo de dos maneras La primera es que podemos descargar Si nosotros estamos utilizando un teléfono, celular o estamos utilizando tal vez alguna tableta nosotros podemos eh, descargarlo por medio de la App Store de Google Play o bien si hemos estado utilizando tal vez algún sistema Android también podemos hacerlo de acá si nosotros queremos descargarlo o queremos usarlo mejor dicho desde nuestra desde nuestro navegador web lo único que tenemos que hacer es entrar aquí donde dice Star Call y escribimos el nombre de nuestra reunión entonces vamos a hacer una reunión que ya hemos trabajado aquí tenemos algunas vamos a poner eh, ejemplo w pixels nos vamos a ir acá donde dice ir bien una vez que hemos ingresado aquí en automático pues nos aparece un nombre por default que se llama WPixel, el cual también puedo modificar y le podemos escribir, eh, por ejemplo, Danny Boy. Y po podemos unirnos también en la parte inferior, podemos eh, silenciar el micrófono o bien apagar la cámara que estamos utilizando. En este caso eh, también podemos hacer eh, clic en estos dos rectángulos que están acá o bueno un medio rectángulo y un rectángulo y esto nos sirve para que nosotros copiemos el link y podamos compartirlo y le damos unir bien una vez que hemos ingresado a nuestra reunión nosotros podemos darle eh, activar el micrófono de hecho cuando nosotros estamos hablando y nuestro micrófono está inactivo pues nos aparece este mensaje de de advertencia ¿no? que nos dice que estamos tratando de hablar y está silenciado entonces aquí podemos de decirle que se active el micrófono o podemos hacerlo desde acá entonces vamos a activarlo y ahí cada vez que nosotros hablamos se... el círculo que aparece acá empieza a mostrar como unos destellos ¿no? entonces eso es porque nosotros estamos hablando y cuando tengamos una reunión también vamos a ver que muchas personas que estén hablando va a aparecer esta parte vamos a apagar el micrófono y vamos a encender la cámara en este caso nosotros podemos elegir si tenemos varias cámaras podemos elegir entre ellas cuáles utilizar ¿no? en, en este caso a mí me aparecen cuatro porque utilizo un celular utilizo una cámara una cámara canon y utilizo la del FaceTime entonces vamos a eh, activar la de la de FaceTime en este caso que está por default simplemente dando clic en iniciar de tener cámara y ahí está activa ya nuestra eh, nuestra cámara vamos a apagarla para no espantar a nadie ahora si queremos también cambiar de nombre en este caso yo tengo aquí el de Danny Boy voy a cambiarlo a W Pixels podemos darle clic sobre la imagen y cambiarlo ¿no? le damos eh, Enter y listo ya está no ok qué más tiene eh, Jitsi Obviamente si nosotros tuviéramos más participantes, nosotros podríamos ver a todos los participantes de, dándole clic acá, ¿no? O podemos invitar a más personas. Copiamos el link, podemos hacer eh, compartir eh, esta reunión copiando el link, enviándolo por correo, eh, ya sea de Google o, o un correo que tengamos por default. Podemos usar Outlook o podemos usar Yahoo. Algo más que nos presenta... Eh, Jitsi es que cuando nosotros estamos acá en estos tres puntitos nos da algunas opciones ¿no? por ejemplo aquí podemos cambiar también el, el nombre así como lo cambiamos aquí en la parte superior también podemos hacer el cambio acá pero también podemos hacer una administración de la calidad de video que nosotros estamos utilizando en este caso lo tengo en alta definición pero si tenemos problemas con algunos usuarios que a veces eh, su velocidad de internet es baja, entonces podemos cambiarla a una definición estándar, una baja definición o totalmente con un consumo de ancho de banda muy muy bajo. 
Entonces vamos a dejarlo en una definición estándar, yo creo que es considerable. Inclusive baja definición también se logra ver muy bien. Listo. Ahora, también podemos hacer la pantalla completa, es decir, que a veces no, no logramos ver eh, bien. Entonces podemos ampliar la, la pantalla o bien salir aquí mismo de la pantalla. Hacer una transmisión en vivo si nosotros contamos con algún servicio, por ejemplo, de YouTube o Facebook, entre otros, podemos hacer eh, una transmisión en vivo. Si queremos grabar la reunión que estamos eh, realizando, podemos dar aquí en iniciar la, la grabación. Si queremos compartir un video en YouTube, también podemos darle clic aquí y en automático nosotros escribimos el link del, del video que nosotros queremos compartir para que los que están en la reunión puedan visualizarlo. Esta es una versión que está en prueba y es el desenfocar el fondo. En este caso, cuando yo active la cámara, eh, todo el fondo que está atrás pues se va a ver difuminado. Ajustes. En ajustes nosotros podemos elegir qué cámara queremos. En este caso, por default, yo tengo la de FaceTime. Eh, puedo utilizar cualquier otra de estas, de estas cámaras que me, que me puedan enfocar. ¿no? En este caso no las tengo conectadas, pero ya están registradas eh, porque están instaladas en, el, en la computadora. Bien, los micrófonos. En este caso puedo utilizar el micrófono que trae el, la computadora o bien... En este caso estoy utilizando eh, un auricular con micrófono integrado, entonces es el que está activo. La salida también, en este caso estoy utilizando unos audífonos, puede utilizar también el que trae por default eh, las bocinas de la computadora o la pantalla que tengo eh, adjunta. ¿no? En perfil, pues aquí también podemos cambiar nuevamente el, el nombre que mostrábamos, que ya lo veíamos cómo cambiarlo hace rato. Podemos introducir un correo electrónico, a veces es necesario para comunicarnos. Podemos conectar nuestro calendario también en una reunión para, para con Google o bien eh, con Microsoft. Y podemos elegir el idioma, ¿no? en este caso por default yo lo tengo en español porque es el idioma que mejor domino. Y en este caso punto donde dice moderador nosotros podemos eh, configurar nuestra reunión es decir que cada uno que se vaya conectando eh, eh, aparezcan de manera eh, silenciosa es decir con el micrófono desactivado con la cámara desactivada o bien este como yo como yo lo desee no como yo haya ingresado entonces vamos a darle cancelar para no cambiar los ajustes que yo ya tenía por default bien ahora Ahora tenemos eh, ya a un participante que se ha conectado, que es mi compañero del canal, este Fragoso, y podemos eh, ver solamente su pantalla o ver todos los que se han conectado. ¿no? En este caso, por ejemplo, también ya se ha conectado Yair. Hola, Yair. Hola. Y por default, cuando no está configurado, aparece Fellow Hister, ¿no? Entonces, Hister. Entonces, esto lo podemos cambiar nuevamente donde les mencionaba en los tres puntitos y en la parte superior dice W Pixels, en mi caso, aquí le damos clic y podemos cambiarlo. Por el lado de la izquierda, nosotros tenemos compartir pantalla. Eh, también tenemos en el caso de que queramos... Eh, estamos en una reunión y necesitamos participar, entonces podemos levantar la mano para, para participar. O bien tener un chat donde podemos escribir ¿no? o saludar hola a todos ¿no? entonces este mensaje ya les llega a, a los participantes que lo pueden ver de una manera silenciosa sin interrumpir al que está teniendo eh, la exposición este es un breve tutorial de Jitsi entonces vamos a ver qué nos escribieron y con esto nos estaríamos despidiendo no olviden suscribirse y seguir nuestra cuenta en YouTube, activar la campanita para que les avisen las notificaciones en cuanto subamos un nuevo video. Hasta la próxima.